Đây là store uh, đây là cuốn sách uh, của IELTS uh, mình đang sử dụng màu sách của Collins để tăng cái vốn từ vận trước rồi đấy vocabulary for IELTS 5.0 cho đến 6.5 là cuốn này rồi bây giờ anh Hoa sẽ ráp từ uh, let's start the first word từ thứ nhất anh Hoa sẽ có là chữ client có nghĩa là khách hàng như vậy anh trước tiên thì trước khi mà học cái chữ client thì anh Hoa sẽ có từ khách hàng trong tiếng Anh là chữ customer customer Uh. customer ok anh hai còn nhớ cái từ gặp gỡ là gì trong tiếng anh không gặp gỡ gặp mình gặp customer yeah very good customer uh, anh, 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 anh hai customer còn... yeah ok customer rồi ở đây thì anh hai sẽ có cái chữ là chữ gặp gỡ anh hai gặp ai đó thì anh hai sẽ dùng từ là từ meet trong tiếng anh meet như vậy là tôi tôi sẽ gặp khách hàng vào ngày mai thì mình sẽ có từ sẽ sẽ là có trước mà người ta hay sử dụng trong văn nói và văn viết người ta sử dụng từ will như vậy tôi sẽ gặp khách hàng vào ngày mai thì tôi khách hàng mình rap y chang như là mình nói chuyện bình thường thôi như vậy tôi sẽ... I I will meet customer tomorrow yeah very good I will meet customers tomorrow tomorrow rồi bây giờ bắt đầu khi mà anh gặp ai đó thì anh hay nói là mình bận bận rộn làm cái gì đó thì mình không có sử dụng tiếng Anh bồi nữa mà bây giờ mình nâng cấp lên thành bằng cấp thì anh Hoa sẽ nhớ là cấu trúc của bận rộn cái gì mà nói về tính từ là nói về cảm xúc có nghĩa là tính từ thì nói về cảm xúc và tính từ thì trong tiếng Anh nó sẽ quy định bằng viết tắt là ADJ là adjective có nghĩa là tính từ nói về cảm xúc thì ngữ pháp của tiếng Anh bận rộn là cảm xúc anh Hoa sẽ có từ busy anh muốn anh muốn xài được chữ busy thì anh phải để thêm thêm cái am is are và đây là cách dùng như vậy khi nói về cảm xúc khi nói về tính từ mình phải luôn luôn sử dụng am is are trong câu nói của mình và sau chữ busy anh hoa hãy nhớ là cái hành động nó sẽ thêm in như vậy ví dụ như là học thì anh hoa đang có từ là study rồi bây giờ anh hoa ráp dùm em là tôi bận học thì anh nói như thế nào trong tiếng anh đây tôi bận học tôi bận uh, I am busy giờ yeah, I am busy tôi bận học như vậy xong từ busy thì là verb in là cái gì đó nó thêm in hành động rồi anh anh thêm in vào là cứ đuôi in ở phía sau vào là xong như vậy tôi uh, I'm busy studying very good busy studying anh hoa sẽ có từ study và khi mà anh hoa thêm in uh. thì đọc thêm là thêm thêm cái đuôi của nó thôi là đọc là studying I am busy studying như vậy ví dụ như tôi không có bận học tôi tôi bận làm việc thì anh Hoa sẽ có từ làm việc là work Tôi không bận học work. Yeah, Very good work uh, Tôi không bận học thì anh Hoa nói như thế nào? Um, yeah, tôi không Thì ở đây là anh Hoa mà nói về cảm xúc Nói về tính từ uh, um, Nói về tính từ uh, uh, I'm not I'm not very busy good. studying Very good, I am not busy studying như vậy khi nói về cảm xúc thì anh Hoa luôn luôn dùng am is are và am is are là dùng cho câu nói bình thường câu nói không thì am not hoặc là is not hoặc là isn't trong tiếng Anh rồi are not hoặc là aren't trong tiếng Anh đây là cách đọc rồi như vậy ở đây tôi không bận học tôi tôi bận làm việc tại nhà thì anh Hoa rap như thế nào ạ tôi bận làm việc tại nhà tôi bận làm về yeah. um, um, pizza Uh, I'm, I'm busy. Yes, I'm busy. Làm um, uh, làm về là work. Yes, work. But but nhưng mà so to busy. Uh, working. Very good. Um, I'm working. Working tại nhà anh ha tại nhà at. Uh, at home. Very good at home at home. So uh -huh. như vậy là tôi bận uh, gặp khách hàng. Bây giờ tôi tôi bận gặp khách hàng thì anh Hoa sẽ có chữ bây giờ nào bây giờ yeah, nào nào uh, bây giờ tôi bận gặp khách hàng tôi bận gặp khách hàng uh, I'm I'm busy uh, I'm I'm busy uh, meeting customer now good I'm busy uh, meeting customer now rồi như vậy anh anh Hoa đã có từ nào ở đây anh Hoa hãy nhớ là danh từ là cái từ giống như là mình mình đặt mình mình gọi cái tên sự vật sự việc đó là gì như vậy người đó là ai người đó là khách hàng là gì thì đây được gọi là danh từ danh từ nó sẽ có cái dấu hiệu trong ngữ pháp là chữ n trong tiếng Anh và khi mà anh Hoa nói trong trong tiếng Anh anh Hoa nói là 
anh Hoa phải luôn luôn để danh từ số nhiều Nếu anh Hoa không nói cụ thể Không nói cụ thể Mình không xác định là mình gặp bao nhiêu người hết Mình nói chung chung Thì nói chung chung thì tất cả danh từ nó đều số nhiều Có nghĩa là sau cái danh từ đó Nó sẽ có cái chữ S ở phía sau Là như thế này Như vậy tôi không nói là mình gặp hai người ba người Nói chung chung là Customers Them as well Them as well I'm, I'm busy meeting customers Very good uh, I'm busy meeting customers Dạ rồi Rồi bắt đầu mình sẽ rắp 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 lên Mà từ gặp ra thì anh Hoa sẽ có thêm một từ nữa được gọi là sắp xếp Mình sắp xếp là cái gì đó thì anh Hoa sẽ sử dụng từ Arrange Arrange uh, Arrange Yeah, oh very good uh, Arrange Again please, arrange Lunch. Yeah. Arrange. Uh, Arrange. Uh, Arrange. Okay. okay. Và, và, và cái âm này là âm mà bây giờ em đang hoan, anh đang hoan nhìn, uh, em, em sẽ tắt cái màn hình đây, anh đang chỉ lấy màn hình đây. Và anh đang đọc là Arrange. Uh, Arrange. Uh, yeah, very good. Range. Arrange. Yeah, Arrange. Uh, Arrange. Uh, Yeah, uh, range. Uh, range. Oh, very good. Okay. Uh, range. Yeah. Range. So, đây là sắp xếp. Và khi mà mình nói hiện tại là bây giờ chỉ rác với âm ai thôi. A range. Rồi, tôi sắp xếp thời gian để gặp bạn. Anh Hoa nhớ rồi em có một cái quy tắc trong tiếng Anh khi mình nói á. Trong tiếng Anh lúc mà anh Hoa nói á, cái hành động đầu tiên nó đã xuất hiện rồi. Thì những cái hành động thứ sau, phía sau anh Hoa phải để thêm trù vào. Ví dụ như tôi sắp xếp thời gian, sắp xếp là hành động thứ nhất rồi. Như vậy những hành động thứ sau anh Hoa sẽ để thêm trù, đây là cái ngữ pháp <cười> bắt buộc mình phải biết nếu mà mình muốn lấy bằng. Như vậy ở đây tôi sắp xếp thời gian gặp bạn, thì anh Hoa nói như thế nào đây ạ? Tôi sắp xếp thời gian gặp bạn. Uh, tôi... Tôi... I... I'm... Uh, Uh, I, so, I, I, I arrange to yes. meet customer. Very good to meet customers. Và ở đây là nó đã là hành động là hành động đó anh Hoa dùng bình thường thôi. Tôi rồi cộng cho hành động thôi. Khi nào mà anh Hoa nói về cảm xúc đó, về cái cảm giác của mình đó, là ADJ uh. là anh Hoa mới thêm Amisa. Còn nói chuyện bình thường là mình đừng bao giờ mình thêm Amisa vào. Chứ dùng bình thường thôi. Và đây thì rất là tốt nhưng mà anh Hoa hãy nhớ là khi anh Hoa nói về về vật hay là về người hay là về việc thì mình không xác định là bao nhiêu cái thì anh Hoa cứ thêm S vào là xong. Và bây giờ mình sẽ nói rõ ra tôi sắp xếp cái gì, tôi sắp xếp thời gian gặp bạn. Mình sẽ có để những cái chữ thời gian là chữ time. Yeah, time. Như vậy ở đây tôi sắp xếp thời gian gặp bạn thì anh Hoa nói như thế nào? Tôi sắp xếp thời gian gặp bạn. Uh, bạn nè, I arrange to meet uh, uh, to meet my my friends. Oh, oh, no. uh, to la... no, no, not my friends, không friend là có nghĩa là bạn bè. Em như anh Hoa nói à, tôi có năm bạn bè, tôi có năm người bạn, tôi có ba người bạn. Bạn bè thì anh Hoa sẽ có từ friend. Còn một mình xưng hô với nhau là tôi bạn là tớ cậu anh em hay là như thế nào ấy. Thì anh Hoa sẽ dùng từ I và you Như vậy tôi sắp xếp thời gian gặp bạn Thì anh Hoa rap như thế nào trong tiếng Anh đi Tôi sắp xếp thời gian gặp uh, bạn lunch. Yes I arrange I arrange You I arrange. No no, uh, arrange cái gì à? Tôi sắp xếp thời gian Tôi sắp xếp Alloans. thời gian Tôi sắp xếp thời gian Sắp xếp là arrange Thời gian Alloance yeah, Thời gian Thời gian uh, yeah, Time Yes Alloance time Gặp bạn à Uh, meet, meet, meet you. Very good, meet you. Và có một cái quy tắc hồi nãy mình mình vừa mới để uh. quy tắc pháp là verb one, cái cái hành động đầu tiên nó đã xuất hiện rồi, thì là hành động thứ hai trở đi là anh Hoa phải thêm từ to và như vậy ở đây là to meet you, to meet you, to meet you. Rồi bắt đầu bắt đầu mới mình. Uh, uh. Cô ấy lunch, là uh, lunch. Cô ấy là she, khi anh Hoa anh muốn dùng là cô ấy đứng trước hành động Cô ấy sẽ đứng trước hành động thì anh Hoa sẽ dùng từ she Mà hành động đứng ở phía trước Mà phía sau mà anh Hoa muốn dùng từ cô ấy Thì anh Hoa phải dùng từ her trong tiếng Anh 
hay là cấu trúc như vậy cô ấy đứng trước hành động là she cô ấy đứng sau hành động là her ví dụ tôi muốn gặp cô ấy như vậy cái chữ cô ấy nó đang đứng sau hành động cái hoa rap như thế nào đây ạ à? tôi muốn gặp cô ấy tôi muốn là ai tôi muốn gặp cô ấy là I want to meet her very good I want to meet her rồi tiếp theo ạ à? tôi không muốn gặp bạn thì anh hoa nói như thế nào ạ à? tôi không muốn gặp bạn Uh, come on, come on. I don't want to meet her. Yes, okay. I don't want to meet her. Uh, no, no. Tôi, tôi không muốn gặp bạn. Tôi không muốn gặp bạn. Tôi không muốn gặp bạn. Uh, meet. Meet. Uh, tôi bạn. Tôi bạn xưng hô. Tôi và bạn xưng hô. Bạn là you. Yes. Uh, bạn là you. Yes, I don't want to meet you. Uh, I don't want to meet you. Rồi, tôi không muốn gặp cô ấy tại vì tôi không có thời gian. Anh Hoa sẽ nhớ đến là bây giờ mình đều trong từ tại về là chữ because, because. Tôi, because. Tôi không because. muốn gặp cô ấy. Tôi không muốn gặp cô ấy. Anh Hoa rap như thế nào vậy? Tôi không muốn gặp cô ấy. Because I don't want to meet you. No, 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 no. Tôi, tôi không muốn gặp cô ấy. Tôi không muốn gặp cô ấy. Tôi không muốn. Yeah, tôi không muốn tôi không uh, muốn. I, I don't want to I don't want to meet her yes tại vì tại vì tôi không có thời gian tại vì tôi không có thời gian because because I không có là không có I I I I don't Uh, I don't tham. Oh, very good. Anh Hoa sẽ có cái từ có. Có anh Hoa sẽ có hai dạng mà. Anh Hoa nhớ là I, we, you, they, tôi, chúng tôi, bạn và họ. Thì người ta sẽ xài từ có là từ have. Còn mà he, she, it. Người ta sẽ xài từ có là từ has trong tiếng Anh. Have hoặc là has. Là đây. Rồi như vậy khi mà nói không. Không mà chữ không mà dành cho hành động ấy. Không mà dành cho hành động. Thì anh Hoa hồi nãy dùng đúng nãy giờ là chữ don't dành cho hành động Thì anh Hoa nhớ là I will you they Người ta sẽ dùng từ don't nó không cho hành động Còn nó không cho hành động là he she it Người ta sẽ dùng chữ doesn't Và sau doesn't thì động từ nguyên mẫu Có nghĩa là khi anh Hoa đọc cái động từ đó nó không có s Động từ này nó có s nè ừ. Nhưng mà nguyên mẫu của has là anh Hoa sẽ có s. là have trong tiếng Anh mình đã có chữ có là have và has nguyên mẫu của has là have has have have has very good have has dạ yeah. ok tôi không có thời gian thì anh hoa nói như thế nào tôi không có thời gian tôi không có ai tung ai ai am 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 not I'm, uh, I'm don't have time. Very good. I don't have time. Không có là hành động chứ không phải là cảm xúc. Khi mà anh hai dùng cảm xúc thì anh hai mới dùng am is are. Khi nói về cảm xúc thì mới nói am is are. Rồi khi nói về hành động thì anh hai chỉ dùng bình thường thôi. Không cho hành động anh hai khi cần nhớ là cái từ không cho hành động là chữ don't. Chữ không cho hành động của he said là chữ doesn't. Còn không uh, cho I cảm don't... xúc là I... am not, is not, are not. Rồi như vậy bắt đầu bắt đầu mình sẽ nhúng lại để cho nó dễ hiểu. Ok, tôi bận, tôi bận cho nên tôi không gặp bạn. Thì anh Hoa nói như thế nào ạ? À? Tôi bận cho nên tôi không gặp bạn. Tôi bận cho nên tôi không gặp bạn. À, tôi bận. Bận à? Bận. Ờ uh, uh, I'm busy. Yes. Because No, uh, no, 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 tôi bận cho nên tôi không gặp bạn, cho nên, cho nên không phải là because, à. cho nên là so, uh, so, so, yeah, tôi không gặp uh, bạn, so, oh, I, I don't meet, I don't meet to you, oh, yeah, I don't, I don't meet to you, nhưng mà anh, anh hoan nhìn nè, khi mà hai hành động nó, nó cùng nằm trong một câu như vậy nè, thì mình sắp xếp thời gian để làm gì? Khi mà anh Hoa sắp xếp rồi anh Hoa gặp người ta đó, nó nằm cùng nằm trong một câu thì anh Hoa mới diễn tả cái mục đích của hành động của mình mới dùng chu được. 
Còn đây là hai cái câu khác nhau. Câu thứ nhất là I'm busy. Câu thứ hai là I don't miss you. Như vậy nó chỉ tính là trong một câu diễn tả mục đích thì mới dùng to. Còn bình thường thì hai câu khác biệt thì mình không có dùng to. Tại vì câu này là của câu này, câu kia là của câu kia. Giờ từ từ sẽ quen là I'm busy so I don't miss you. Tôi vẫn, tôi vẫn học cho nên tôi tôi không thể sắp xếp thời gian gặp bạn. Có thể, anh Hoa còn nhớ từng có thể không ạ? Có thể là... Can. Uh, can, à. Uh, yeah, không thể thì anh Hoa sẽ đọc là can. 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 Oh, very good, very good. Can. Như vậy ở đây, tôi, tôi vẫn học, tôi vẫn học cho nên tôi không thể gặp bạn. Thì anh Hoa rap như thế nào ạ? Tôi vẫn học. Uh, uh, tôi, tôi bận học. I'm, I'm busy study. So, yeah. so, so I, so I can't meet you. Oh, very good. Okay. I'm busy. I'm busy study. No, no. Anh Hoa, anh, anh Hoa đang có cái, cái, cái cách nói là, là bận, bận làm cái gì đó trong tiếng Anh là busy, busy here, busy verb in. Như vậy tôi. Uh, I'm, Yeah. I'm busy studying. Yeah, I'm busy studying. Hello, chị ơi. I'm busy studying. Cho nên tôi không gặp bạn thì anh Hoa nói. Tôi không thể gặp bạn thì anh Hoa nói như thế nào? Cho nên tôi không I, thể gặp bạn. Cho, cho nên. I, I, cho, cho, no, so, no, yes, very good. So, so, so I can't meet you. Very good. So I can't meet you. Meet you now. No, oh, yeah, meet you now. So I can't meet you now. Yeah, rồi, bây giờ thì... Mình đang có cái chữ là sắp xếp, là chữ arrange. Arrange là sắp xếp. Và đây thì... Arrange. So, rồi bây giờ thì uh, nhấn nó lại để kéo nó ra. Arrange là sắp xếp. Sắp xếp về thời gian là top. Như vậy tôi sắp xếp thời gian để gặp khách hàng. Thì anh Hoa sẽ có từ khách hàng là customer. Ok, Mr. Hoa, tôi sắp xếp thời gian để gặp các khách hàng. Thì anh Hoa nói như thế nào? Tôi sắp xếp thời gian để gặp khách hàng. Uh... I will, I will arrange. I, I will arrange the uh, bit. No, no, no. Arrange time. Yes. Arrange time. Bit, uh, bit my customers. Yes, very good. My customers. So, anh Hoa, anh, anh Hoa đang thiếu là trong tiếng Anh đó, cái hành động thứ nhất là mình sử dụng rồi và mà khi mà mình diễn tả cái mục đích của hành động thứ nhất thì anh Hoa phải có thêm chữ chu anh Hoa mới đi chung với hành động thứ hai được như vậy anh Hoa nhìn nhìn lại look, look at the sentence Tham. cái câu này thì anh Hoa thấy là mình cần chỉnh sửa cái gì cho nó đúng không uh, một tí nè meet meet to my customers oh not not meet to to action verb anh Hoa to và đứng trước action như vậy ở đây mình diễn tả mục đích là uh, thứ nhất arrange hành động thứ hai là uh, arrange to time No, arrange time to meet, to meet. À. Anh Hoa sắp xếp thì sắp xếp thời gian. Và mục đích của sắp xếp thời gian là gì? Thì là để gặp khách hàng là to à. meet customers. Rồi ở đây là... I, yeah, I, I will arrange time to meet my customers. Dạ, yeah, anh, Hoa, anh Hoa đọc cái chữ này là chữ arrange. 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 Oh, yeah. yeah, arrange. Arrange. Yes, okay, rồi ạ. Tôi không thể sắp xếp thời gian để gặp cô ấy. Thì hồi nãy anh Hoa nhớ là she đứng trước hành động. Và her sẽ đứng sau hành động. Như vậy tùy theo cái chữ cô ấy nó đứng đâu trong cái văn nói. Thì bắt đầu mình chia theo cái ngữ pháp. Như vậy tôi không thể sắp xếp thời gian để gặp cô ấy. Thì anh Hoa nói như thế nào là sắp xếp. Uh, I, I don't allow time, time to meet her. Yes, I don't arrange time to meet her. Nhưng mà ở đây là tôi không thôi. Còn đây tôi không thể sắp xếp thời gian để gặp cô ấy. I, I can't. Yes, very good. I can't. I can't arrange time to meet, time to meet her. Yeah, I can arrange time to meet her, to meet her. Đã rồi. Rồi tiếp theo thì uh, cô ấy bận, cô ấy bận gặp khách hàng thì bận rộn. Hồi nãy mình học trên đây chữ bận rộn là đây. Là cảm xúc. Busy. Yeah, cảm xúc và khi nói về cảm xúc thì uh. dùng ABR mới được dùng ABR cho cảm xúc còn lại hành động thì có rap như tiếng Việt mình nói bình thường thôi như vậy tôi bận à, cô ấy bận gặp khách hàng thì anh Hoa nói như thế nào cô ấy bận gặp khách hàng 
she she is busy yeah she 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 is busy yes so uh, uh she is busy, busy. no 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 she, no be busy burping and is are busy burping busy uh, burping she is busy she, uh, she is busy meeting your customers meeting your customers no cô ấy vẫn gặp khách hàng là khách hàng của cô ấy chứ không phải khách hàng của bạn uh, yeah, meeting meeting, meeting meeting her customers very good meeting her customers như vậy ở đây cái từ mà cô ấy mà đứng sau hành động thì anh Hoa sẽ có từ là her và từ của cô ấy trong tiếng Anh thì anh Hoa cũng sẽ có từ her trong tiếng Anh ví dụ điện thoại của oh. cô ấy nhà của cô ấy như thế nào anh Hoa sẽ dùng từ her cái gì đó rồi ở đây thì oh. Oh. Yeah, ở đây thì là tôi bận sắp xếp và uh, sắp xếp lịch để gặp khách hàng thì anh Hoa sẽ có tăng tốc lên thì mình ta có từ lịch trình à, gọi là thời khóa biểu à. thì thay vì nói về thời gian thì người ta sẽ dùng cái từ này nó nghe nó hay hơn thì anh Hoa sẽ có từ là lịch trình thời khóa biểu mình sẽ dùng chữ là schedule 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 no no schedule schedule Oh, very good. Schedule. 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 Yes, very good. Schedule. So, Schedule. Yeah. Schedule. Okay, tôi tôi có. Okay, tôi 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 có lịch tôi có lịch gặp khách hàng vào ngày mai. Thì anh Hoa nói như thế nào? Tôi có lịch gặp khách hàng vào ngày mai. Tôi có lịch gặp khách hàng vào ngày mai. Tôi có. Tôi có. Hồi nãy anh Hoa vừa. Hi đó từ có là have hoặc là has tôi có mi mi nói này tiếng về à dạ tôi tôi có lịch gặp khách hàng vào ngày mai à tôi có lịch gặp khách hàng vào ngày mai à i i i have schedule rồi schedule dạ i have i have schedule meet schedule meet to my customers Yeah, vào ngày mai à? vào ngày mai là gì? Uh, th uh, tomorrow. Yeah, tomorrow. Rồi như vậy ở đây anh Hoa nhớ là action number one have, action number two meet here. Verb one, verb two, is it two? Meet two. Uh, meet, meet two. No, no, not not meet two. Two sẽ đứng trước cái hành động thứ hai action number two. Uh, so I have was I, I have a schedule to meet my customers tomorrow. Very good. Okay. Anh Hoa thấy cái gì mà CH trong tiếng Anh á, thì người mình sẽ đọc đọc bằng, bằng âm K của tiếng Việt của mình. Sau đó thì anh Hoa sẽ đọc là schedule. Schedule. Oh, very good. Schedule. Schedule. Yes, okay. Schedule. Yeah, very good. Very good. Customer là khách hàng mới. Dạ. Khách hàng mới là customer. Rồi như vậy ở đây cô ấy là khách hàng mới và cô ấy sử dụng sử dụng mà dịch vụ của tôi trong vòng 5 năm ví dụ là như thế. Như vậy anh Hoa sẽ có thêm một cái chữ sử dụng trong tiếng Anh là chữ use. 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 Yeah, um, um, you của tiếng Việt mà đấy à? Use. Use. Yes, okay. Và anh Hoa hãy nhớ là nói về hành động thì anh Hoa chỉ ráp cho thôi. Còn nói về cảm xúc thì anh Hoa mới dùng am, is, are. Và hành động thì uh. theo cấu trúc ngữ pháp là I will do they. Cái hành động của anh Hoa anh Hoa để bình thường. Anh Hoa để bình thường thôi. Còn hành động mà đối với cô ấy, anh ấy đặc biệt nói về he, she, thì hành động nó phải thêm s. Thì do đó thì ở đây mình sẽ có cái âm s của chữ use người ta sẽ đọc là uses uses yeah uses uses yes okay rồi bây giờ bắt đầu mình lắp ráp anh hoa nhớ là i will do they hành động bình thường he she hành động nó sẽ có s ở phía sau rồi tôi sử dụng uh, tôi sử dụng uh, tôi sử dụng uh, điện thoại của tôi để làm việc thì anh hoa nói như thế nào tôi sử dụng điện thoại của tôi để làm việc 
I use it. No, no, no. My, no, I will use they, I will use they verb. He, she, it, verb as. I will use they, đọc từ bình thường. Không có sees. Còn he, she, it thì đọc từ. I, I use, I use. Tôi sử dụng điện thoại của tôi để làm từ. I, I use my smartphone. Uh, yeah. Smartphone working. Use my smartphone. Uh, mình diễn tả cái mục đích là diễn tả cái hành động của câu. Yes, very good. Uh, smartphone to work, working. To work. So to là to, hành động uh, bình thường nha. Hoa. To work. Yes, to work. So to thì động từ bình thường, không khuyên, không ai xin. Uh, to work. To work. Dạ rồi. Như vậy ở đây. I use. I use. I use. I use. Use. Yes. Ok, rồi ở đây. Cô ấy, uh, cô ấy sử dụng. Cô ấy sử dụng máy tính. Cô ấy sử dụng máy tính để gặp tôi. Để gặp tôi uh, trên mạng. Thì trên mạng. Uh, mình làm việc trên mạng là người ta hay dùng chữ online. À. Như vậy cô ấy sử dụng máy tính để gặp tôi trên mạng. Thì anh Hoa à. có như thế nào? Cô ấy sử dụng máy tính. He, she. Is. Cô ấy. Uh, she. She, she use, uh, use, she use. No, no, no. He, she is the động từ phải có S, thêm S ở phía sau. Do đó thì anh Hoa sẽ thấy chữ là... She uses. Yes, yes. She uses, she uses. Uh, uh, computer. Yes, okay. Mà máy tính thì một cái thì anh Hoa phải xác định rồi. Uh, 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 okay. Computer. Okay, uh, then, she, she use a uh, computer. Meet. Yeah. Meet online. Yeah, meet, meet, ma, meet I. Trong tiếng Anh là gặp là phải động I. Meet her. Yeah, no, meet her. No, no, cô ấy sử dụng máy tính để gặp tôi trên mạng. Đàn hoa nói như thế nào? Sử dụng ở đây là động từ thứ nhất rồi. Và khi trong uh, con, uh, con uh, là phải thêm chữ. À, không. To uh, a computer to meet. Yeah, to, to meet. Uh, to meet. To uh, meet. To meet. Uh, no. Meet, meet, uh, meet me. Meet, yes, me. meet yes. me online. Yes, meet me online. Meet me online. Rồi, cô ấy, uh, cô ấy sử dụng uh, dịch vụ của tôi trong vòng 2 tháng. Ví dụ là như thế. Thì anh Hoa sẽ có một cái từ dịch vụ mà nó đang mình lấy mình đang lấy cái chữ đầu tiên là chữ client và bây giờ trước khi đi qua chữ client đến chữ client trước thì anh hoa phải thông qua chữ customer trước thì ở đây anh hoa đang có từ dịch vụ là chữ service biết hoa service service yes yeah, sir 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 anh ăn uống rất ơn lên service service yes very good service Service. Yes. Rồi trong tiếng Anh thì khi mà anh Hoa muốn diễn tả là trong vòng bao lâu thì anh Hoa sẽ dùng từ for trong tiếng Anh. For là trong vòng bao lâu. Rồi bắt đầu ôm lại thì anh Hoa sẽ nhớ đến tuần. Anh Hoa còn nhớ chữ tuần là gì trong tiếng Anh không? Tuần. Mình sẽ dùng từ... Week. Yeah, week. Rồi tháng thì anh Hoa sẽ có là tháng. Ở đây tháng là uh, month. Month, yes. Năm thì anh Hoa sẽ có là chữ năm, năm trong tiếng Anh là... Năm, năm, year. Year, yes, year. Dạ rồi. Như vậy cô ấy sử dụng dịch vụ của tôi trong vòng uh, 2 tuần. Thì anh Hoa nói như thế nào? Cô ấy sử dụng dịch vụ của tôi. Cô ấy là... She, she, she uses... Yes. Uses... Yes. Uh, dịch vụ của uses uh, service. No, no, dịch service. Dịch vụ dịch vụ của ai ạ? À? trong tiếng anh là cái đó phải của ai? Uh, uses dịch vụ uses her or uses me? No no uses đây, của tôi thì anh Hoa sẽ có chữ là my ah uh, my my service yes okay my uh, service yeah, my service uh, my service two two, two no, week no no not two weeks uh, for uh, four week yeah four, four for two weeks yes for two weeks for two weeks she uses for two my weeks. service for two weeks so cô ấy uh, không sử dụng dịch vụ của tôi trong vòng 2 tuần cô ấy không thì hồi nãy anh hoa nói uh, she yeah. she she doesn't 
uses. Doesn't. 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 Yeah. Uh, doesn't. 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 Thì động từ nguyên mẫu là không yes. không không thêm mask trong tiếng Anh như vậy ở đây cô ấy không sử dụng dịch vụ của tôi thì anh Hoa nói như thế nào cô ấy không sử dụng dịch vụ của tôi she doesn't uh, use yes. my service my... for two weeks yes for two weeks cô ấy sử dụng dịch vụ của tôi trong vòng hai tháng thì anh Hoa nói như thế nào cô ấy sử dụng dịch vụ của tôi trong vòng hai tháng she Use uses my service for for two months. Yeah, months. Yeah, months. 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 Months như vậy ở đây cô ấy sử dụng dịch vụ của tôi cô ấy không sử dụng dịch vụ của tôi trong vòng 2 tháng à, trong vòng à, cô ấy sử dụng dịch vụ của tôi trong vòng 2 năm chứ không phải 2 tháng sorry anh hoa nói như thế nào cô ấy sử dụng dịch vụ của tôi trong vòng 2 năm chứ không phải 2 tháng cô ấy sử dụng dịch vụ uh, she, she 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 uses yeah. my service for uh, for two years Yes, chứ không phải hai tháng. À, không phải là không chứ không, không phải. phải là mình đang có cái từ chứ không uh, phải. Not, uh, yes. Không phải là not 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 yet. Not, uh, not not two months. Yeah, cái này là chỉ là cái từ đoạn đoạn và câu nói. Khi nào anh Hoa muốn nói là mình làm cái này chứ không phải cái kia chứ không phải đúng ở cuối câu cuối câu nói thì anh Hoa sử dụng từ not not two months. Not two months, okay. So, sau khi cô ấy sử dụng dịch vụ của tôi uh, hơn hai năm, cô ấy sẽ trở thành uh, khách hàng uh, gọi là khách hàng uh, của tôi, khách hàng thân thiết của tôi. Thì mình đang có cái chữ này trong cuốn sách này là chữ client, client là khách hàng thân thiết, còn customer là khách mới, khách mới thôi. Như vậy ở đây thì anh Hoa sẽ có cái chữ là hơn, hơn mà cộng cho cái con số, cộng cho số bằng người gọi số lượng về năm và tháng thì anh Hoa sẽ có chữ là over 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 nếu là trường hợp mình hay sử dụng trong văn nói và văn viết nhiều nhất là if như vậy nếu cô ấy if. sử dụng dịch vụ của tôi hơn 2 năm thì anh Hoa nói như thế nào nếu cô ấy sử dụng dịch vụ của tôi hơn 2 năm cô ấy là nhờ nếu nếu là if nếu if, if. if. Yeah. If, 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 uh, if her... No, 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 no. Oh, if, my... if she... Yes, if no. she... If, if, if she uses... Yes, the book. My... Uses my service. Yes, for high number. For, for two high years. No, no, not, not for... For, for like, I'm not sure, like, in fact, in fact, how long? Two... Hơn, hơn là anh Hoa sẽ có một cái... cái, cái đơn... Over. Over. Uh, over my service over two years yeah over two years cô ấy sẽ trở thành khách hàng thân thiết của tôi thì anh hoa đang có chữ khách hàng thân thiết là chữ client client là đây giờ yeah, ở đây là client là gọi là khách thân khách thân thiết rồi như vậy ở đây cô ấy sẽ trở thành khách hàng thân thiết của tôi mình đang có cái hành động trở thành trở thành là động từ là hành động thì anh hoa sẽ dùng chữ become trong tiếng Anh và khi mà nói he she thì mình sẽ dùng chữ becomes he she động từ theo mask và anh Hoa sẽ có từ sẽ là từ will và anh Hoa nhớ là sẽ đứng sau từ sẽ thì hành động nó phải nguyên mẫu trong tiếng Anh đứng sau từ sẽ sẽ thì hành động nó sẽ nguyên mẫu như vậy ở đây thì mình đang có sẽ là hành động nguyên mẫu nè cô ấy sẽ trở thành khách hàng thân thiết của tôi thì anh Hoa nói như thế nào cô ấy sẽ trở thành khách oh, hàng uh, She, she will. Well, she, she, she will become. Yes, become. Chính xác là khách hàng thân thiết của tôi. She will become. Khách hàng thân thiết của tôi. Uh, become, become khách hàng, khách hàng là. Khách hàng thân thiết là chữ không, 
，看看这边感觉开开的嘞，开了。他看那对不？那他看喷喷的，他喷喷的。他看。那。肯定，肯定，可可定。No no no no, no. client. A client. Yes, client. Client. Dạ anh hai đừng có đọc là client. Anh hai chỉ đóng đánh đánh lên cái hơi gió là client. Client. Yes, very good. Client. Client. Yes, okay. Rồi cô ấy sẽ trở thành khách hàng thân thiết của tôi thì anh Hoa rap như thế nào ạ? Thân thiết là she will become Yeah, uh, become tôi. my 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 client. Yes, very good. She will become my client. Chính xác là client là khách hàng thân thiết trong tiếng Việt của mình. Right. Rồi như vậy. Anh ấy là khách hàng mới của tôi. Anh ấy là khách hàng mới của tôi. Như vậy trong câu nói một là nói về cảm xúc, hai là mình gọi là mình định nghĩa người đó là ai hoặc là cái đó là cái gì thì anh Hoa sẽ dùng am is are trong tiếng Anh. Am is are. Như vậy anh ấy là khách hàng của tôi. Khách hàng mới thì anh Hoa sẽ dùng từ customer. Khách hàng mà sử dụng nhiều từ trở thành thân thiết thì anh Hoa sẽ dùng từ client. Như vậy anh ấy là khách hàng mới của tôi thì anh Hoa rap như thế nào? Nói lại tiếng về. Dạ, anh ấy là khách hàng mới của tôi. Anh ấy là khách hàng mới của tôi. À, anh ấy là he. À, anh ấy là he. Anh ấy he does. No, 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 no. À, anh Hoa xác nhận, anh, anh Hoa phải xác định là khi mà anh Hoa nói trong tiếng Anh á, nó, nó sẽ là như thế này nè. Một là trong câu nói của anh Hoa là có cảm xúc. Hai là trong câu nói của anh Hoa là có hành động. Rồi bây giờ mình một phương biệt uh, đi. Một là có hành động, hai là không có hành động đi. Cho nó dễ. Đây là cái mẹo. Thì nếu mà trong câu nói của anh Hoa nó không có một cái hành động nào luôn. Thì anh Hoa sẽ dùng là am is are trong tiếng Anh. Uh, am is are. Uh, Còn trong câu nói là có hành động nó quá dễ rồi. Thì anh Hoa cứ I will do they gì đó. Có nghĩa là chủ ngữ. Là subject anh Hoa cứ để thêm động từ giống như mình nói tiếng Việt vậy đó. Hành động thì tôi ăn, tôi uống là đó là xong mình ráp được thôi, không có gì hết. Rồi như vậy ở đây, à. À, à, anh ấy là khách hàng của tôi, thì anh Hoa rap như thế nào? Uh, he is my customer's new. Oh, khách, à, em hiểu rồi. Anh Hoa, à, ok, he is my customer new. He is my customer new. Nhưng mà cái chữ uh, new là chữ mới. New là mới. New là mới. Và new đây là nó gọi là tính từ nói về cảm xúc. Như vậy khi mà nói về cảm xúc, anh Hoa đang thấy một chữ là danh từ, một chữ là tính từ. Anh Hoa đảo ngược lại, đảo ngược lại, tính nó sẽ đứng trước à, danh. He, he is my new customer. Very good. He is my new customer. Anh ấy không phải là khách hàng mới, anh ấy là khách hàng cũ của tôi. Thì anh Hoa nói như thế nào? Anh ấy không phải à, là khách hàng mới. He, he isn't my customer my new customer he isn't my my dear anh ấy không phải là khách hàng mới của tôi he isn't my my new customer yes anh ấy là khách hàng cũ của tôi uh, anh ấy là khách hey, hàng của tôi he he is he is my old customer very good he is my old customer anh ấy là khách hàng cũ của tôi tại vì anh ấy sử dụng uh, dịch vụ của tôi hơn 10 năm rồi như vậy anh Hoa nói như thế nào anh Hoa đang có cái từ sử dụng mà nãy mình vừa mới học là đây uh, because because he uh, because he use it yes uh, use use uh, my service yes hơn 10 năm hơn 10 năm hơn là uh, over over yeah. 10 years yeah, over 10 years over Over 10 years, over 10 years. Rồi bây giờ anh Hoa đã xong từ dịch vụ. Over 10 years. Dịch vụ rồi. Nói về khách hàng mình đã xong từ dịch vụ. Và bây giờ mình sẽ nói về cái chữ này. Đây là nguyên một cái câu như thế này. Ấy, là trình độ 5.5 cho đến 6.0 hoặc là 5.0 là ít nhất. Nhưng mà để mà hiểu một câu như thế này là ngoài ngữ pháp ra thì anh Hoa phải lấy cấp pháp vốn từ. Từ thứ nhất là mình đang, đang, đang vừa lấy được là từ client. Từ thứ hai là chữ professional. Và chữ thứ ba là chữ organization thì mình sẽ thực hành trong phản xạ ở đây thì ở đây thì dịch vụ 
và mình đang có cái chữ chuyên nghiệp là chữ professional đây là uh, đây gọi là tính từ tính từ tính từ trong tiếng anh và làm sao mà để phân biệt tính từ động từ danh từ động từ thì quá dễ danh từ quá dễ cái gì mà tính từ nói về nó cảm xúc nói về cái nhận xét của anh hoa thì anh hoa nhận xét người ta nói về cảm xúc thì anh hoa sử dụng tính từ ở đây anh hoa sẽ đọc là professional professional no no professional professional oh yes very good one two three professional 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 yes okay rồi um, uh, cô ấy cô ấy uh, cô ấy rất chuyên nghiệp trong công việc thì anh hoa nói như thế nào ạ cô ấy rất chuyên nghiệp trong công việc như thế như thế này professional oh no no anh hoa không phải là như thế anh hoa sẽ đọc là professional professional no no not pro this is pro 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 yes professional 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 yes professional và cái từ sần á là cái sờ sờ nặng trong tiếng việt mình á anh hoa đọc thử chữ sần nhé sần 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 yeah professional 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 yes okay very good professional yeah cô ấy rất chuyên nghiệp trong công việc thì anh hoa nói như thế nào and i o and i cô ấy rất chuyên nghiệp trong công việc cô ấy anh hoa nhớ đến từ cô ấy là cô là tiếng về bi mi nói này dạ cô ấy rất chuyên nghiệp trong công việc cô ấy rất chuyên nghiệp trong công việc là gì cô ấy rất chuyên nghiệp trong công việc she she is task face cô ấy rất chuyên nghiệp she is very professional yes trong công việc trong công việc công việc là at work yes very good at work at work sẽ rồi như vậy khi cô ấy làm việc khi cô ấy làm việc cô cô ấy cô ấy rất chuyên nghiệp trong công ty ví dụ là như thế rồi bây giờ từ từ chuyên nghiệp hồi nãy anh em là là anh thấy thì bây giờ anh không phân biệt là công ty hay văn phòng là gì hết thì anh anh hoa sẽ có cái là một cái tổ chức một cái tập đoàn thì nói về một một tổ chức trong tiếng anh thì mình sẽ có từ là Oh, từ từ. Uh, okay. Organization. Organization. Yes, very good. Organization. Organization. Yeah, okay. Uh, hình như anh Hoa không bắt được âm gì. Organization. Chờ xíu mi mi đi cho cho cái vế này cái chỗ tiếng Anh á. Vế sao mà mới nạp nổ? Yeah, okay. Uh, tại vì cái này dài quá. Ok. Uh, 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 yeah, uh, để uh, uh, phát là cho anh hoàn. Phát âm ra. Phát âm ra. Phát âm ra. Phát âm ra. Phát anh hoa khi học anh hoa đừng ghi gì nha tại vì sau buổi học em em cắt cái pha này ra rồi em gửi cho anh hoa là anh hoa thấy cái bài giảng luôn anh hoa khỏi cần ghi nữa ok rồi như vậy à, anh hoa sẽ có cái này là organization 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 very good ok organization dạ yeah. cô ấy làm việc trong một tổ chức thì anh hoa nói như thế nào cô ấy làm việc trong một tổ chức cô ấy làm về yeah. à, cô ấy cô ấy, cô ấy làm... là she yeah. làm việc làm việc she, she, uh, she 
一呃，南北西啊，西大。No no no. À, làm việc nó sẽ khác chữ là làm việc là hành động. Trong câu nói có hành động sử dụng bình thường. Hành động. À, she. Yeah. She she works. Yes, very good. Còn anh Hoa nói từ làm á, làm này là chúng mình làm bài tập á, thì người ta mới dùng từ. She does. Yeah. Do là làm. Does là làm đối với she. Như vậy cô ấy làm việc, cô ấy làm việc cho anh Hoa rap như thế nào? Cô ấy làm việc. Rồi này she. She does works. No, 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 no. Cái cái chữ làm nó đi chung với chữ việc luôn. Cả hai chữ luôn. Chữ làm với chữ việc luôn. Chữ làm với chữ việc này. She works. Yes, very good. She works. She works. She works. She works. Okay. She works. Như vậy cô ấy làm việc trong tổ chức thì anh Hoa Rap như thế nào? Cô ấy làm việc trong tổ chức. Cô ấy làm việc trong tổ chức. Xài cái chỗ. Ông xài xài cái chỗ in. Yeah. Oh, oh, sorry, I'm not talking. Yeah. In. Đúng rồi, đúng đúng là chữ trong là chữ in là chính xác rồi. Cô ấy là. Có phải xài xài in đúng không? Dạ đúng rồi. She works in. À, in the. In the organization. Yeah. Or organization. Organization. Yeah. Như vậy ở đây. She works in the organization. Yes, anh nhớ là chữ in ngắn là trong tiếng Anh ấy đọc là chữ I, chữ A là chữ A. Nhưng mà bây giờ mình 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 đọc cho nó quen cái từ đi rồi bắt đầu từ từ cái cái nó ra được cái cái bản chữ cái là chưa học bản chữ cái đầu tiên nó nó mất thời gian của anh Hoa lắm nó phí lắm. Rồi như vậy ở đây organization. Organization. Okay. Organization. Xin. Dạ, ở đây, ok, từ từ rồi. Organize, nai, nai, ni, ai, ni, nai, ok, nai, ok, nai, dây, dây, xin. Dạ, ok. Ok, nai, dây, xin. Yes, very good. Ok. Ok, nai, dây, xin. Yes. Ok, nai, dây, xin. Dạ, chính xác rồi. Cái, cái, cái đôi sần là cái đôi mà để cho dấu hiệu nhận biết cái chữ đó. Cái chữ đó là danh từ trong tiếng Anh. Chữ đó là danh từ. Chữ đó là danh từ. Chữ đó là danh từ. Như vậy ở đây, cô ấy cô ấy làm việc, cô ấy không làm việc trong tổ chức, cô ấy làm việc uh, tại nhà. Thì anh Hoa nói như thế nào? Cô ấy không làm việc cho, trong tổ chức, cô ấy làm việc tại nhà. À, cô ấy cô ấy khám làm She doesn't works in the organization. Or 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 từ từ anh Hoa. Cái chữ ni á, anh Hoa cứ nhớ là i i i trong tiếng Việt mình trong tiếng Anh sẽ đọc là i từ từ em em lấy cái này ra cho i của Việt Nam là i a của tiếng Việt là i trong tiếng Anh. Như vậy ở đây là or cái từ g mà nó đi chung với đây thì anh Hoa hãy nhớ là nó là âm e nó chữ g mà đi chung với chữ a thường mà đọc là g như vậy organization organization organize organization 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 Yeah. Ok, ok. Như vậy ở đây, cô ấy không làm việc trong tổ chức thì anh Hoa, anh Hoa lập luận lại như thế nào? Cô ấy không làm việc trong tổ chức. She, she doesn't work in the organization. Yeah, she doesn't. Có doesn't trong câu thì động dùng nguyên mẫu của anh Hoa. She doesn't, yeah. Cô ấy không làm việc trong tổ chức. Có trong và doesn't thì động từ không thêm s, không thêm in, động từ nguyên mẫu. Uh, she doesn't work. In the organization. Does it work in the organization? Chính xác à? Ok, rồi bắt đầu. Anh ấy thích làm việc trong tổ chức. Thích là cái cảm xúc trong tiếng Việt. Nhưng mà trong tiếng Anh, theo ngữ pháp thì chữ thích là một hành động. Do đó thì ở đây mình thích là đang là hành động. Giữa hai hành động với nhau khi mà nó đi chung với anh Hoa. Anh Hoa phải để thêm từ thu vào. 
giữa hai hành động luôn luôn phải có luôn đứng ngay ở giữa như vậy anh ấy thích làm việc trong tổ chức thì anh hoa rap như thế nào à. anh ấy thích làm việc trong tổ chức he, he like to work in he like to work in the organization yes he likes to work okay in the organization anh ấy không thích làm việc trong tổ chức thì anh hoa anh hoa anh hoa lập luận lại như thế nào anh ấy không thích làm việc trong tổ chức He doesn't like to work in the organization. Yes, very good. He doesn't like to work, like to work in the organization. Như vậy, uh, tổ chức này là một công ty. Thì bắt đầu bây giờ anh Hoan gọi là xoáy mạnh hơn. Trong tổ chức thì anh Hoan sẽ có là, thứ nhất là, công, uh, thứ nhất thì là, trước tiên thì là văn phòng. Sau đó thì nó sẽ lên công ty Ok, rồi bắt đầu mình sẽ có cái gì gọi là cái nhà máy Rồi sau đó thì công ty nó sẽ có chi nhánh Rồi từ công ty mở lên chi nhánh rồi bắt đầu lên thành một cái doanh nghiệp lớn Là đây, thì ở đây anh Hoa sẽ có cái từ văn phòng trong tiếng Anh là chữ Office, office. Yes, very good office. Bởi vì cái này là, cái này là office hay là office uh, Office, um, or office Office. Yes, very good. Office. Office. No, no, no. I'm, I'm uh, chữ O trong tiếng Việt của mình nó chữ O. Office. Uh, office. Yes, very office. good. Office. Yes, office. Uh, office. Yes, okay. Uh, anh Hoa đang học là tiếng Anh của người Mỹ anh Hoa chứ không phải là tiếng Anh của người Anh đâu. Đang học tiếng Anh của người Anh thì nó 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 không có tràn lan trên thị trường chỉ có tại nước Anh á thì mình mới giữ được cái gốc của người Anh hơn mình mình mới lai hóa được còn bây giờ tràn lan trên thế giới gọi là tiếng Anh của người Mỹ không? Do đó thì mình đang học là tiếng Anh của người Mỹ chứ không phải là tiếng Anh của người Anh. Thì do đó thì anh 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 Hoa sẽ đọc uh, từ office là âm o là của người Mỹ mà nó đọc thôi. Lá từ uh. là của người Anh là không 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 đừng đừng đọc của người Anh nó sẽ loạn hết luôn luôn uh. thì mình không có gốc của của, của người, người, người người Anh tại các nước của mình đâu. Rồi anh Hoa sẽ đọc là office. 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 Yes, công ty. Thì anh Hoa sẽ có công ty là chữ. Công ty là company. Yes, okay. Company. 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 Yes, very good. Company. Rồi, chi nhắn thì anh Hoa sẽ dùng chữ branch. Chi nhắn hả? Branch. Branch. Yes, umbrella. Branch. Lunch. Yes, doanh nghiệp Thì anh Hoa sẽ có từ đây Và mình sẽ đọc tắt ra Nhìn nó dài vậy thôi chứ mấy cái từ dài này nó đọc nó, nó dễ lắm mà Enterprise Lunch Dạ yeah. uh, Lunch là, là chi nhắn Dạ yeah, rồi, bắt đầu có cái từ doanh nghiệp vào đây à Anh Hoa đọc đây là Enterprise Enterprise. Yeah, enterprise. Enterprise. Very good. Branch. Branch. Yes, company. Company. Office. Office. Yes, nhà máy thì anh Hoa sẽ dùng chữ, dùng chữ là... Factory. Yes, very good. Factory. Factory. Yeah, factory. To add a thing for a fact, fact là chữ nhẹ thôi à. Factory. Factory. Yes, factory. Factory. À, anh Hoa đang đọc là chữ A, còn đây là chữ A nhẹ có nghĩa là chữ E nó luyến thành chữ A đó. Khi E mà luyến thành A, khi E mà luyến thành A đó, anh Hoa anh Hoa nhớ là là mình 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 đọc mình nhớ trong đầu của mình là chữ E nhưng mà khi mình mở miệng ra cái miệng của mình đó, nó 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 sẽ dọc xuống à nó mở nó dọc xuống nó mở nó dọc xuống thì mặc định là người 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 ta nghe được là đó là âm e lớn thành âm a như vậy trong đầu là chữ e mà mở miệng là cái khẩu hành miệng của mình nó dọc xuống như vậy anh hoa sẽ đọc là pha 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 đúng rồi đúng rồi pha trong đầu anh hoa có mặc định là chữ e nha anh hoa cứ nhớ cái âm e trong đầu đi anh hoa mở miệng dọc xuống dọc xuống nha pha Fact. 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 
Yes. Factory. 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 Oh yes. Okay. Factory. Dọc dọc xuống mà. Dọc xuống mà hơn. Factory. Yes. Yes. Factory. Yeah. Okay. Rồi như vậy ở đây office mình có rồi company có rồi branch có rồi enterprise có rồi là đây. Rồi bây giờ em sẽ gửi cho right. anh Hoa một cái đường link thứ hai anh Hoa bảo tử cái đường link thứ hai nhé. Đó, đây là cái biểu đồ của anh Hoa. Thế nữa cắt ra gửi cho anh Hoa xong. Rồi bây giờ anh Hoa tắt đi em gửi cho anh Hoa một cái đường link thứ hai nữa. Tắt gì? Đây. 